Доброе утро. С вами доктор Влад. У нас 21 градус и дождик идет. Идет, идет. Я сегодня спал, спал. И поэтому сегодня ролик попозже. Ну так он сегодня закончится. Когда? Ну часа через два вроде обещают. Ну ладно. Давайте, что у нас новости? Ну что, опять Киев подвергся ночной атаке дронов. Ну, правда, это не эта ночь, а прошлое. Из-за атаки ударных дронов в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды. Суммарно она длилась почти 6 часов. Но дроны сбили полтора десятка российских дронов. Ни один из них не достиг цели. Ну, хорошо, хоть так. Держитесь, киевляне. Так, что еще? Уже третий бывший зам Шойгу задержан по делу о мошенничестве. Мошенничество. Так, Павел Попов. Главное, все замы, а он чистый. Задержали, да. Что еще? А, вот тут волонтеры России передают. Как не страшно об этом писать, но нужны мешки для двухсотых. Ну, для, для тел. Это для, транспор... для транспортировки погибших ребят. Нужно много. Стоимость одного 200 рублей. Это реальность, к сожалению, такова, что и их ребята покупают за свой счет. Вот, и собирают деньги на мешки. Так, украинская армия в Курской области взяла в котел 3000 российских солдат. Так, ну и что, картошки накидайте и варите суп. Что еще? У меня тоже такие шутки военные. Так, Ростовская область. Местные телеграм-каналы пишут, что из-за пожара на НПЗ в Каменском районе введен режим повышенной готовности. Готовы. Готовы смотреть на этот пожар. Бесконечно можно смотреть, как горит Россия. Так, в Беларуси впервые использовали авиацию против российского БПЛА. Залетел, залетел, дочка, что с тобой? Я залетела. Ну вот, авиацию Лука применил. В Астрахане закрыли ночной клуб. Закрыли. Ночью закрыли, ночью. Где посетители раздевались до гола, участвуя в конкурсе за iPhone. Дебилы. Так, жвачки им надо было бросить. Вообще бы что творилось. Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 в воздушном пространстве России. Ну, так и надо. Что еще? Мои знакомые патриоты, когда я им говорю, кто-то пишет, что в путинской власти одно варье, и сам Путин такой же, и все знает, говорят мне... Они, он не может этого знать, потому что он занят более важными делами, и ему некогда. Ему некогда воровать. Ну, даже надо. Евросоюз отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов российских активов, заявил Баррель, это глава Евросоюза. Хорошо. Это крупнейший Госбанк Турции прекратил операции в рублях. В рублях прекратили. Так. Вспышка лихорадки западного Днила э, охватила 22 российских региона. Комары переносят. Нифига себе. Так, в центральной части России, в южных регионах и в Поволжье. А в Поволжье вечно какая-то грязь. Вот такие дела. Татарстан, Ростовская, Ярославская. Так, рост цен на еду, это Moscow Times передает. 
приобретает все более пугающий характер. У продовольственной инфляции отказали тормоза. Отказали тормоза. Я лечу, куда глядя, глядят глаза. Так, сливочное, подсолнечное масло, молоко, колбаса, свинина и так далее. Черный хлеб. М да. Так, 3 сентября Путин посетит Монголию. Это страна, член Международного уголовного суда и формально должна его арестовать. Да, струсят. Правительство Германии согласовало новые меры по защите от террора. Среди них запрет на ношение ножей и упрощение депортации. Ребята, что в Европе с мигрантами творится? Ужас. Уже французы бьют как следует полицейские мигрантов, которые выступают там. Немцы тоже. А в Великобритании фигня. Творят, что хотят. Так, дальше. Еврокомиссия начала проверку Телеграм. Ну, и они тоже. Ага. После того, как Казахстан ввел финансовые ограничения против России, с него начали снимать запреты на полеты в Евросоюз, США и Канаду. 15 мая Еврокомиссия разрешила Казахстану Полеты в страны ЕС. А, ну хорошо, так это в мае было. А что сейчас-то вылезли? Так, ну молодцы, Казахстан. В Крымске покончил с собой сотрудник ФСБ, который отвечал за борьбу с коррупцией. 31 июля в Камышах Цыганского озера было обнаружено тело 28-летнего сотрудника ФСБ Константина Плыгунова со связанными ногами и с пулей в затылке. Покончил с собой. По мнению следователей, все указывается на сам, указывает на само, самоубийство. Дикость. Из-за событий в Курской области Приднестровье может лишиться газа. Вот это еще. В Молдове заверяют, что есть антикризисный план, но на него нет денег. План есть, но денег нет. Так что еще? Война может завершиться в любой день. К такому выводу пришли американские генералы и эксперты безопасности. И добавили, какую опасность для Москвы несут дроны нового поколения. Это украинские дроны нового поколения. 100-300 таких дронов по Москве, и война закончится. Ну, не знаю, хорошо бы. Так, разгора разгорается нефтебаза под Каменском. Каменский. Я помню, Каменская была, а это Каменский. Ну хорошо. У меня все на я все на фильмы свожу. В России уже настолько привыкли к огню на нефтехранилищах, что даже тушить не пытаются. Само пройдет, когда дождь пойдет. Да, пройдет, ага. Так, музыканты шведской группы Абба потребовали от кандидата в президенты США Дональда Трампа прекратить использовать их песни на предвыборных митингах. Вот это да! Ха-ха! Опа! О, это, оказывается, не так просто. Оказывается, Аба присоединилась. Тут уже список из 30 групп и артистов. Так, принц... Кто еще? Элтон Джон, Ух ты, Куин, так, Джон Фогерти, Селин Дион, Кэти Перри, Бейонс. Полно, полно, ребята. 30. Бич Бойс. Да господи, ему уже лет по 90. Ну запрещают. Нечего, потому что. Так, что еще? Город Азов. Какой-то пожар. Пожар какой-то страшный. 
В Челябинске провели сбор денег на мешки для погибших на войне в Украине по 200 рублей за мешок. Сбор организовала провоенная активистка Анна Дерябина. А, ну то, что я говорил, да. Сборы, деньги собирают на, на мешки для трупов. Ую. И последнее у меня что? Правительство засекретило статистику производства дизельного топлива после взрыва на крупнейшем НПЗ России. Мы с приятелем вдвоем работаем на дизеле. Он дурак, и я дурак, у нас дизель украли. Нет больше дизеля. Ну так. Ну вот такие новости, ребята. Посмотрим, что будет дальше. Пока.